হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে হলো আমাদের এখানে সোমবার সোমবার বিকেল থেকে ব্লগটা শুরু করেছি এখন হলো বিকেল সময় সার পাঁচটা বাজে তো আমি এসেছি হলো সবজির বাগানে একটু সময় দিচ্ছি এটা হলো ঝিঙ্গে বাগান ঝিঙ্গে বাগানে কিন্তু অনেক ঝিঙ্গে ফুল ফুটে আছে আর এটা হলো একটা ঝিঙ্গা ঝিঙ্গাটা কিন্তু বেশ বড় হয়েছে তার একটু বড় হবে হয়তো পরে এটা ছিঁড়ে নিব তো আমি সবজির বাগান থেকে আজকে বেশ সবজি ছিঁড়েছি শশা ছিঁড়েছি লেবু তারপর এখন ছিঁড়ে নেবো পেঁপে সামনের বাগানে অনেক পেঁপে হয়ে আছে তো ভাবলাম আজকে পেঁপেগুলো ছিঁড়ে নেব আর এমনি তো কিন্তু পেঁপে না ছিঁড়লে কিন্তু কিসে যেন রাতে খেয়ে ফেলে তো আজকে আমি অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে রাতে কি এসে আমাদের বাগানে পেঁপেগুলো খেয়ে ফেলে তো সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আর অনেক আগে আমি বলেছিলাম যে আমার সবজির বাগানে এরকম না কি যেন একটা নামের অ্যানিমেলস আসে তো সেই অ্যানিমেলসটা এসেই কিন্তু আমাদের অনেক ডিস্টার্ব করতো আগে তো গতকাল রাতে অবশ্যই এসেছিলো তো ভাবলাম আজকে রাতেও আমি একটু শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে যদি আসে আর কি তো দেখি যদি আসে রাত্রে সাড়ে আটটা নয়টার দিকে প্রায় সময় দেখা যায় যেগুলো আমাদের বাগানের আশেপাশ দিয়ে ঘুরে তো আজকে অবশ্য আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করব যেগুলো দেখতে কেমন হয় আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে তো আমি এখন চলে এসেছি পেঁপের বাগানে আর এই তো পেঁপেগুলো আর পেঁপেগুলো যখন একটু লাল হয়ে যায় তখনই কিন্তু পেঁপেগুলো খেয়ে ফেলে তাই প্রতিদিন বিকেলবেলা এখন ভাবছি যে সবজির বাগানে একটু ঘুরবো ঘুরে ঘুরে যে সবজিগুলো হয়েছে সেগুলো ছিঁড়ে নেবো আর কি তো এখন দুইটা পেঁপে ছিঁড়ে নিয়েছি শশা ছিঁড়ে নিয়েছি আর এই তো এগুলো হচ্ছে কচু গাছ কচু গাছটি মানে বেশি দিন হয়নি যে আমরা এখানে লাগিয়েছি অল্প কয়েক দিনে কিন্তু বেশ বড় হয়ে গিয়েছে কচু গাছ আর পিছনের বাগানে কিন্তু অনেক কচু গাছ লাগিয়েছি আর ওগুলো হলো কচুর মুখী কচুর মুখী কিন্তু অনেক হয় আমাদের এখানে আমি একবার কচুর মুখী উঠিয়েছিলাম প্রায় বিশ পঁচিশ কেজির মতো এরকম এখনও মনে হয় এরকমই হবে তো এখনও বড় হয়নি যখন বড় হবে তখন অবশ্যই উঠাবো আর এখন চলে এসেছি লেবু বাগানে লেবু বাগানে অনেক ফুল আসতেছে মনে হচ্ছে যেন এই বছর আর আমাদের লেবু কিনতে হবে না এত ফুল এসেছে এই তো দেখাই যাচ্ছে আর এগুলো হলো চাইনিজ লেবু ছোট ছোট লেবুগুলো এই তো কয়েকটা লেবু হয়তো বের হয়েছে এরকম দেখা যাচ্ছে আবার কিছু মানে এদেশের ফ্রুটসগুলো এভাবে বের হয় একদিক একদিকে ফুল হয় আর একদিকে ফল হয় এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আমার আমরা গাছের অবস্থাটাও এরকম আর সজিনা গাছ লাগিয়েছিলাম সজিনা গাছেও কিন্তু সজিনা আসেনি এখন অবশ্য তো আমি অনেকবার পাতা খেয়েছি সজিনা শাক রান্না করে ভর্তা করে খেয়েছি খুবই ভালো লাগে আসলে নিজের বাগানের শাক সবজি ছিঁড়ে খাওয়ার মজাটাই কিন্তু অন্যরকম তো আজকে বেশ সময় দিয়েছি সবজির বাগানে খুবই ভালো লাগলো একটু ঘুরে তো চলে যাব বাসায় আর আজকে কি কি রান্না করি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আজকে রান্না করব ডাটার শাক পাট শাক আর রান্না করব মাছ দিয়ে একটা কারি করব। অনেক দিন হয়েছে কারি রান্না করি না তো রাব্বু বলতেছে যে কিছু শাক সবজি আছে ফ্রিজে সেই সবজিগুলো দিয়ে একটা কারি রান্না করো অনেক দিন হয়েছে কারি খাওয়া হয় না তাই ভাবলাম আজকে একটা ফিস কারি করব তো আমি এখন বাসায় চলে এসেছি এসে তো শাক সবজিগুলো একটু গুছিয়ে রেখেছি আর এখানে তো পাট শাক পাট শাকগুলো এখন আমি কেটে নেব এক এক করে আর পাট শাক ডাটার শাক এগুলো কাটতে আমার অনেক সময় লেগে গিয়েছে যেহেতু শাক সবজি একটু দেখে দেখেই কাটতে হয় মানে বেছে বেছে তো আমি এখন একটু দেখে দেখি কাটবো তারপর মাছ কাটতে হবে আজকে অনেক কাজ জমে গিয়েছে আর আজকে থেকে তো বাচ্চাদের স্কুল খোলা সোমবার থেকে তো ওরা তো স্কুলে গিয়েছে শালিন সালমান মেয়েরা ওরা তো ওরা দেখি বিকেলের দিকে আসবে আজকের ব্লগটা অবশ্যই আমি বিকেল পর্যন্ত করব আর শালিনকে তো অবশ্যই একটু দেখাতে হবে তা না হলে কিন্তু অনেক আপুরাই রাগ হয়ে যায় শালিনকে না দেখালে আর এক আপু বাহিরের দেশে থাকে বলেছ যে আপু শালিনের কথা শুনতে চাই ওর কথা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো আপু আজকের ব্লগে আর শোনাচ্ছি না যে কোনো এক ব্লগে আমি শোনাবো ইনশাল্লাহ কয়েকদিনের মধ্যে তো তো এখন থেকে স্কুল খোলা ও কিন্তু একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আর অনেক হোমওয়ার্ক দিচ্ছে যেহেতু ওদের সামনে ফাইনাল পরীক্ষা তো সবাই দোয়া করবেন আমার বাচ্চাদের জন্য ওরা যাতে ভালোভাবে সুস্থভাবে পরীক্ষাগুলো দিতে পারে তাই তো এখন আমার পাট শাক কাটা হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি ঠিক একইভাবে ডাটা শাকগুলো কেটে নেব আর এগুলো হলো সে ডাটা পাতা ডাটা পাতা কিন্তু একদম কচি এগুলো আর রান্না করলে একদম অল্প হয়ে যায় আর কিছু সবজি এগুলো তো গতকালকে আমি কেটে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম সেই সবজিগুলো মূলা তারপর বেগুন আলু পটল এগুলো চিকুন চিকুন করে কেটে নিয়েছি সবজিগুলো আর এখানে হলো তেলাপিয়া ফিস এখানে দুইটা তেলাপিয়া ফিস নিয়েছি আমি দুইটা তেলাপিয়া ভালোভাবে ধুয়ে পোষা করে কেটে নিয়েছি আজকে মাছগুলো কাটতেও কিন্তু অনেক সময় লেগে গিয়েছে আমার তো এখন আমি হলুদ
তাহলে মাছটা খেতেও ভালো লাগে আর কারিটাও ভালো লাগে ঠিক এরকম আমি যেরকম দিয়েছি এখন আমি একটু ভালোভাবে মিক্স করে নেচ্ছি দিয়ে সাইডে রেখে দেব তারপর আমি রান্নাটা বসিয়ে দেব এখন আমি রান্নাটা বড় বসিয়ে দিয়েছি চুলায় দুই চুলায় আমি রান্নাটা বসিয়েছি তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য আর কিছুক্ষণ পরে কিন্তু বাচ্চারা চলে আসবে আমার এখন প্রায় ওয়ান থার্টি বেজে গিয়েছে তো আমি ক এখন এক চুলায় বসিয়ে দেবো কারিটা বসিয়ে দিচ্ছি আর এক চুলায় ফিস ফ্রাইটা বসিয়ে দেব তো আমি এখন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল আর কাঁচা মরিচ দিয়েছি পাঁচ ছয়টি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়েছি দিয়ে তারপর এখন কারিটাকে রান্না করব আর কারি রান্না করার সময় কিন্তু সবজি যদি সবজির পরিমাণটা বেশি হয় তাহলে কিন্তু পেঁয়াজটা একটু বেশি দিতে হয় তাহলে কারির ঝোলটা একটু ঘন হয় আর খেতেও ভালো লাগে তো এখন আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটা একটু হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব আর অন্য চুলায় আমি মাছটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি তো এখন আমার মাছটা ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে আমি আরেক পিঠ উল্টে দিচ্ছি ঠিক একইভাবে সবগুলো মাছ আমি ফ্রাই করে নিব নিয়ে মাছগুলো নামিয়ে আমি ওই চুলায় বা শাক বসিয়ে দেব আর অবশ্য আমি পাট শাকটা রান্না করে নিয়েছি আর অন্য চুলায় তো আমি বসিয়ে দিয়েছি ফিস কারিটা এখন আমি পেঁয়াজটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আমার পেঁয়াজটা হালকা একটু ব্রাউন হয়ে এসেছে আমি তেমন বেশি পেঁয়াজটা ভাজবো না এখন দিয়ে দিব মশলাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি টু টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়ে দেবো হলুদ লবণ মরিচ ধনিয়া জিরার পাউডার সব সময় আমি এগুলো দিয়ে বেশি একটু রান্না করি ধনিয়ার পাউডার জিরার পাউডার অবশ্যই দিতে হবে তা না হলে কিন্তু মাছের কারিটা খেতে ভালো লাগবে না আর জিরা আর ধনিয়ার পাউডার কিন্তু আমার ঘরের তৈরি নিজের হাতে তৈরি জিরা আর ধনিয়ার পাউডার তাই কিন্তু তরকারি স্বাদ আরও বেশি বেড়ে যায় বাইরের কিনাটা আমি কখনোই খাই না আর প্রতিদিন আমার ব্লগে আমি রেসিপি দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ অনেক আপুরাই কিন্তু আমার ব্লগগুলো দেখে আর আপুরা বলে যে তোমার রেসিপি দেখে অনেক রান্না শিখেছি তোমার থেকে অনেক কিছু শিখেছি তখন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর এখন থেকে আমি চেষ্টা করব প্রতিদিন আমার ব্লগে রেসিপি দেওয়ার জন্য দুই তিনটা রেসিপি অবশ্যই আমার চ্যানেলে থাকবে যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করব তো এখন আমার ফিস ফ্রাইটা হয়ে গিয়েছে এখন ওই চুলায় আমি শাক বসিয়ে দিব আর এই চুলায় আমার মশলাটাও কষানো হয়ে গিয়েছে তেলটা উপরে ভেসে এসেছে এখন আমি অ্যাড করে দিব সবজিগুলো এখন আমি ওই চুলায় দিয়ে দিয়েছি শাক শাকটাকে দিয়ে এখন আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ এখন দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছয়টি কাঁচা মরিচ আর কিছু পেঁয়াজ কুচি আর রসুন কুচি দিয়ে দিলাম দিয়ে তারপর আমি এটাকে ঢেকে রাখবো যখন শাকটা ফুল সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি নেড়ে চেড়ে বাগার দিয়ে দিব রসুন পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ শুকনো মরিচ দিয়ে অল্প পরিমাণে দিব যখন বাগাটা দিব আমি তখন অল্প পরিমাণে পেঁয়াজ দিলেই হবে যেহেতু আমি পেঁয়াজ রসুন দিয়ে দিয়েছি কাঁচা আর এখন আমার এদিকে কারিটাও কিন্তু মশলাটা কষে এসেছে এখন আমি দিয়ে দিলাম সবজিগুলো সবজিগুলো এখন ভালোভাবে মিক্স করে দিয়ে আমি ঠিক তিন মিনিটের মতো এটাকে চুলাটাকে মিডিয়াম মাস করে রেখে দেব আমি ভালোভাবে এই কারিটাকে কষিয়ে নেব তারপর অ্যাড করে দেব পানি এখন আমার সবজিটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে এই তিন মিনিটের মধ্যে আমি ফাঁকে ফাঁকে একটু নেড়েও দিয়েছি আর এখন আরেকটু নেড়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমার কারিটা কিন্তু খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে তো এখন আরেকটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এখন আমি অ্যাড করব পানি পানি দিয়ে তারপর ঢেকে রাখবো বলো কাসার জন্য আর অন্য চুলায় আমার শাকটাও কিন্তু এখন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে একদম ফুল আমি আর একটু নেড়ে চেড়ে তারপর শাকটাকে বাগার দিয়ে দিব আমি অবশ্যই শুকনা মরিচ দিয়ে শাকটাকে বাগার দিব শুকনা মরিচ দিয়ে শাক বাগার দিলে খেতে কিন্তু একটু অন্যরকম টেস্টটা আসে আর খেতেও ভালো লাগে তো আমার এখন প্রায় হয়ে গিয়েছে শাক আমি আর একটু নেড়ে চেড়ে তারপর বাগার দিয়ে দিব আর এদিকে আমি রাইস কুকারে ভাত বসিয়ে দিয়েছি আমার এখন প্রায় সময় দুইটা বেজে গিয়েছে বাচ্চারা চলে আসবে তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে আজকে একটু তাড়াতাড়ি আসবে প্রথম দিন কিন্তু ওদের ক্লাস তেমন বেশি হয় না একটু আগে থেকে ছুটি হয়ে যায় আর আজকে প্রচুর গরম পড়েছে বাহিরে আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম আর কি আমি যখন রান্না করি রান্না বসিয়ে কিন্তু অন্য কাজও সেরে নেই তো এখন এদিকে আদা রসুন পেস্ট এগুলো নামিয়েছিলাম সেগুলো এখন আমি ডিপ ফ্রিজ করে রেখে দেব আর ফাঁকে ফাঁকে টুকিটাকি কাজগুলো শেষ করে নেব আর রান্না বসিয়ে যদি রান্না করে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে কিন্তু অন্য অন্য কাজ সব কাজই পড়ে থাকবে আর সব সময় তো আমি ঘরটাকে গুছিয়ে তারপর রান্না করে যাই তো যাই হোক এখন এই তো আমি শাক রান্না করে নিয়েছি এটা হলো আমার পাট শাক পাট শাকটাকে আমি রান্না করে ডাইনিংয়ে রেখে দিয়েছি আর অন্য রান্না তো আরও রয়ে গিয়েছে 
আর রুমটাকে অবশ্য আমার গোছানো হয়ে গিয়েছে সকাল থেকে আমি কিন্তু রুমটাকে গুছিয়ে নিয়েছি আর এই তো একটু বাইরে দেখাচ্ছি প্রচুর গরম পড়তেছে আজকে আজকে কয়েকদিন কোনো বৃষ্টি নেই আমাদের এখানে আর গাছও পানি দিতে হচ্ছে দুই বেলা তা এখন আবার কিচেনে চলে এসেছি আমি আর আমার কারিটা কিন্তু ফুল বলক এসে গিয়েছে এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আর এদিকে আমার শাকটাও হয়ে গিয়েছে শাকটাকে আমি নামিয়ে নিয়েছি এখন দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ আর দিয়ে দিয়েছি রসুন চার পাঁচটি শুকনো মরিচ দিয়ে আমি এখন একটু হালকা একটু ব্রান করে ভেজে নেব যখন আমার পেঁয়াজ রসুনটা ভাজা হয়ে যাবে তখন দিয়ে দেবো শাক শাকটাকে দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আমি নামিয়ে নেব এখন আমার শাকটা রান্না হয়ে গিয়েছে আমি চুলাটাকে অফ করে দিচ্ছি দিয়ে তারপর শাকটাকে বেড়ে ডাইনিংয়ে রেখে দেব আর এদিকে আমার কারিটাও প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ফিশগুলো ফিশগুলো খুব সুন্দরভাবে আমি সাজিয়ে দেবো উপরে দিয়ে তারপর দিয়ে দেবো দুইটি টমেটো টমেটো দিলে কিন্তু মাছের কারি খেতে এমনি তো অনেক বেশি ভালো লাগে তো লাস্টে আমি টমেটোগুলো দিব এখন দিয়ে দিলাম ফিশগুলো উপরে ফিসগুলো দেওয়ার পরেই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি টমেটো দিচ্ছি টমেটোর পিসগুলো কিন্তু আমি অনেক বড় বড় করে কেটেছি আর চুলাটাকে একদম লো হিট করে যতক্ষণ না আমার টমেটোটা সিদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ আমি এই মাছটাকে রান্না করব কারিটাকে এখন দিয়ে দিচ্ছি দশ বারোটি কাঁচা মরিচ আর এক মুঠো ধনিয়া পাতা দিয়েছি কারির মধ্যে ধনিয়া পাতা দিলে কিন্তু আরও বেশি ভালো লাগে আর ধনিয়া পাতা না থাকলে এমনি তো কারির স্বাদ একটু হলেও কম থাকে আমি যেটা মনে করি আর কি তো আমার ফ্রোজেন করা ধনিয়া পাতা সবসময় বাসায় থাকে ফ্রোজেন করা ধনিয়া পাতাটা দিয়ে আমি এখন ঢেকে রাখবো প্রায় দু তিন মিনিটের জন্য আর এই তো আমার দুই আইটেমে শাক রান্না করা হয়ে গিয়েছে আর এই শাক অনেক মজা হয়েছে খেতে আমি অবশ্যই একটু ট্রাই করে দেখেছি আর শাক রান্না করলে কিন্তু এমনি তো খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে যেহেতু বাংলাদেশি শাক বাংলাদেশি শাক বলে কথা আর এই শাক সবজিগুলো অবশ্য বাংলাদেশ থেকে এসেছে ওর আবু ফ্রেশ শাক সবজিগুলো কিনে নিয়ে এসেছে তো এখন আমার কারিটা রান্না হয়ে গিয়েছে আমি চুলাটাকে অফ করে দিয়েছি আর এখন রান্না বাড়া করার পর আমি কিছু কাঁচা মরিচ নিয়েছি ওর আব্বু গতকালকে বাজার করেছিল তো কাঁচা মরিচের এই কাঁচা মরিচ সবসময় আমি এরকম পরিষ্কার করে তারপর বক্সে রেখে দিই তাতে কিন্তু আমার এক দুই মাস কাঁচা মরিচ অনেক ভালো থাকে একটা কাঁচা মরিচ নষ্ট হবে না এইভাবে রেখে দিলে আর প্রতিদিন খাওয়ার আগে এটা বেছে নিতে হবে যে আমি যে মরিচগুলো দেখবো একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছে সেগুলো বেছে বেছে রান্না করে ফেলবো তাতে কিন্তু একটা মরিচ নষ্ট হবে না সবসময় আমি এরকম করি বক্সে পরে তারপর মরিচগুলো ফ্রিজে রেখে দিই তো অনেক দিন ভালো থাকে এখানে আমি যে মরিচগুলো কিনেছি আমার প্রায় এক মাস আর কাঁচা মরিচ কিনতে হবে না তাই আমি একটু ভালোভাবে গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি আর আজকে তো আমি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমাদের সবজির বাগানে প্রতিদিন রাত্রে কি আসে এসে ফ্রুটসগুলো আমাদের খেয়ে ফেলে তো আজকে অবশ্যই আপনারা ব্লকটি দেখবেন ফুল ব্লকটি তা না হলে কিন্তু মিস করবেন আর আমার কাছে তো খুবই ভয় লাগে যে ওর আব্বু বলতেছে যে তুমি এত ভয় পাও কেন কেন যেন আমার এত বেশি ভয় লাগে আমি দরজা জানলা সব অফ করে তারপর বসে থাকি আর আমার বাচ্চারও কিন্তু অনেক ভয় পায় তো এখন হলো বিকেল টাইম শালীন স্কুল থেকে এসে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়েছিল ঘুম থেকে উঠে হোমওয়ার্ক করতেছে আর ওদেরকে আমি নাস্তা বানিয়ে দিয়েছি শালীন আর সালমান আর মেয়েরা খেয়ে নিচ্ছে শালীন তো খাবে না ও এরকম খাবার খেতে একদমই পছন্দ করে না আমি এটা করেছি ডিম আলুর কাবাব করেছি এই ডিম আলুর কাবাবটা করেছি আমার রান্নার চ্যানেলে আপলোড দেওয়ার জন্য তো অবশ্যই আজকে আমি এটা আপলোড দিব যারা দেখতে চাও তারা অবশ্যই দেখে নিতে পারো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব আর আমার রান্নার চ্যানেলের নাম হলো কুকিং ফ্যাশন এম এস অনেক আপুরাই রেসিপি এ থাকো তো আমার রান্নার চ্যানেলে কিন্তু আমি প্রতিদিন একটা করে রেসিপি আপলোড দিয়ে থাকি তো তোমরা কিন্তু ওখান থেকেও দেখে নিতে পারো যে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব তো সারিন এখন বসে হোমওয়ার্ক করতেছে আর আমরা বিকেলে নাস্তাটা খেয়ে নিচ্ছি আর এই তো দেখা যাচ্ছে এখন আমার সবজির বাগানে কি হাঁটতেছে এই তো চোখ একদম ঝিলমিল ঝিলমিল করে লাইটের মতো জ্বলতেছে আমার তো খুব ভয় লাগতেছে তা আমি একটু শেয়ার করতেছি আপনাদের সঙ্গে আপনারা দেখতে থাকুন আর তার আগে আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ